horas e 19 minutos, a gente segue falando sobre vontade, mas vontade de políticos, mais especificamente. Agora, só fazer uma ah. correção que você falou do nacional. É verdade que os maiores intérpretes, intérpretes de evidências é, é a dupla Chitão e Chororó, mas o autor é José Augusto, Rafael Moron. Ah, é o José Augusto. É, é dele a letra, é dele a letra. Como é que é? Bate o coração? Como é que era a música do José Augusto? É, Aguenta ele, coração. Aliás, era ele, isso. ele tem várias letras boas, né? Ele é... Ah, mas você vê que até 80, teve um, um festival esse final de semana, Marco. Não sei se você acompanhou, hum. grande festival aí e tal, que seria um braço do Rock in Rio e tudo mais. Hum. E teve um cantor, que é o Bruno Mars. Inclusive, toca bastante na Jovem Pan, uhum. cantando, evidente, colocou um pedacinho de evidências lá. É, pra, enfim, né? Fazer legal, um agrado lá pro legal. público e tal. Colocou um trechinho de evidências. Então tá aí. 11:20 h 20 a gente segue falando sobre vontade de políticos, mas é a vontade de aumentar o próprio salário, vontade de aumentar o número de cadeiras de colegas, vontade de ganhar um 13 terceiro salário, que justamente surge na região metropolitana de Curitiba. Os vereadores de Campo Largo devem votar hoje o aumento de vereadores da cidade, os próprios salários e também o 13 terceiro. A gente vai conversar com a Thaís Camargo, que tem os detalhes. Thaís, bom dia para você. Oi, Rafa. Um bom dia para você, um bom dia a todos, uma ótima semana. A sessão na Câmara Municipal está marcada para as três da tarde. O projeto prevê uma revisão do plano de cargos, carreiras e remunerações, além de 46 novos cargos. A ideia apresentada é de aumentar o número de vereadores de 11 para 15, além de criar um pagamento de 13º salário para os políticos. Vale lembrar que cada vereador tem três assessores. Além das quatro cadeiras a mais, serão necessárias as contratações de mais 12 pessoas. As medidas, se aprovadas, passam a valer a partir de janeiro de 2025. O projeto prevê ainda a criação de quatro vagas para diretor de departamento e a criação de 33 vagas de assessor parlamentar. Está prevista, por exemplo, a criação de uma coordenadoria de controle interno. Na justificativa, consta que a mudança vai assegurar fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração. Os parlamentares de Campo Largo, cidade que fica na região metropolitana de Curitiba, votariam em maio esses projetos. O adiamento aconteceu outras vezes após a repercussão negativa junto à população. A Jovem Pan News procurou o presidente da Câmara para explicar as propostas, mas até o momento não houve resposta. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Thaís. Pois é, a gente está aguardando aqui a resposta, a manifestação. Essa votação está prevista para começar hoje, três horas da tarde, ver se ela vai ficar em pauta mesmo, Marque. A nossa enquete também pergunta se, na sua opinião, políticos deveriam ter 13 terceiro salário. Você pode entrar no YouTube Jovem Pan Grupo RIC e deixar a sua participação. Eu continuo com o desafio que eu fiz aqui na Jovem Pan ao presidente da Câmara de Vereadores de Campo Largo, seu João da Água, para percorrer as ruas de Campo Largo e perguntar às pessoas se elas querem mais vereadores. Eu nunca vi essa cena, Rafaela Moron. O povo com faixa na rua, queremos mais vereadores. Queremos mais vereadores. Nunca vi. Mas eles votam isso com uma tranquilidade, como se eles vissem isso. Essa manifestação, essa vontade popular. Eles são representantes do povo. Estão lá para né, nos representar, para atender os anseios da população. A população não quer mais vereador. Pelo contrário, se puder cortar, corta. Pergunta para qualquer cidadão médio. Você acha que tem que aumentar ou diminuir o vereador? Ele vai dizer que tem que diminuir. Nós acabamos de falar aqui de um cara que ia com o carro pago pela Câmara para academia. Esse é o nível de parte dos vereadores. As pessoas querem mais? Claro que não. E eles sabem que a população não quer, Rafael Amorão, porque isso entrou três vezes na pauta e saiu. Justamente devido à pressão popular. Eu espero que Campo Largo agora dê o seu recado mais uma vez. Pelo jeito, eles não entenderam ainda. Eles vão tentando. Eles vão tentando. Né? Porque os políticos, eles creem piamente que as pessoas esquecem das coisas. Eles acreditam nisso. Essa é uma verdade. É a segunda ou terceira vez que anda na pauta, Rafael Morão? 
Desde maio estavam tentando votar e cada vez que tomam uma crítica, algum cai tira, mas não some, Mac. Vai lá e aparece de novo na pauta. E aí o cara chamou um assessor para explicar que precisa contratar mais assessor? Olha a loucura disso, gente. O Pular é uma cidade muito legal. Das cidades aqui da região metropolitana, Rafael Morão, é uma das mais arrumadinhas, né? É uma cidade bonita, é legal, é gostoso de lá. É uma cidade organizada, bacana, povo trabalhador, trabalhador demais, inclusive. Não precisa de mais vereador, não precisa. É mais gasto. É, cada um desses vai ter quatro, quatro sessores, no mínimo, né? De lambuja. Então já faz a conta. Ele vai ter, deve ter um carrinho. Vai ter uma gasolina. Vai ter, né? Ali o telefone. Vai ter até selo. Eles têm até selo. Até hoje eles gastam com selo. E, e assim a conta vai aumentando. E aí, Rafael Amorão, hoje nós demos aqui na Rede Jovem Pan a notícia que os prefeitos estão todos reclamando que estão sem dinheiro. Vamos passar o boné em Brasília? Não sei se está na tua pauta essa, essa informação aí, mas a gente já deu de manhã, está lá no portal Rick Mais também, se você quiser uh, acessar. Agora não é Rick Mais, é rick.com.br. Rick.com.br. Mudou o endereço. Rick.com.br. Está lá. Está lá. Então eles estão pedindo dinheiro que diz que não tem. Estão passando o boné em Brasília e reclamando, que prefeito também adora reclamar. E, e reclamando, reclamando, reclamando. Mas, ao mesmo tempo, daí você vê algumas cidades aumentando os gastos com vereadores. É um tapa na cara do trabalhador brasileiro. Você que está acordando agora, né? Acordando agora não, que já são 11h30. Mas, assim, você que está indo trabalhar ou que já está trabalhando, está levando o filho para a escola agora. Né? É mais ou menos a hora de, de buscar o filho na escola que é isso de manhã e preparar a criança que começa a estudar uma hora da tarde. Você está pagando o teu boleto em dia? Aliás, hoje é dia quase dia 5, hein? Vai começar a vencer. Paga aí, porque precisa aumentar a vereadora em Campular. É, e vale dizer o seguinte, Marca, ano que vem tem eleição municipal, né? Bom que as pessoas não esqueçam é, isso. E eu te disse isso aqui, vamos reforçar, Rafael Moron. É, pega o nominho, todos eles. É João da Água o nome dele, né? Ele quer aumentar o vereador. Ah, então você lembra ano que vem do seu João da Água, que deu mais uma conta pra você pagar. Né? É isso. 11 horas e 26 minutos. Você pode participar com a gente lá no YouTube. Estamos ao vivo em Jovem Pan Grupo Rick. Nossa enquete pergunta se políticos deveriam ter 13 terceiro salário. Você entra lá, coloca a sua opinião e, inclusive, pode enviar também nosso 4984 18071. Está aqui o ouvinte final de telefone 5765, 13 terceiro para políticos. Quem é o doente que propôs um horror desses? Colocou aqui a participação indignada. Eles mesmos. É, <risos> eles mesmos. É, a gente perguntou na primeira hora, inclusive, se os vereadores deveriam decidir sobre o aumento dos próprios salários. Se não existiria um outro caminho. Que você já pensou se cada categoria pudesse resolver como é que ficaria o seu vencimento, Marcos Souza? Vamos resolver nós aqui o salário, como é que fica aqui. Então vamos votar aqui, a gente vota aqui no estúdio, como é que fica o nosso próprio salário. Será que a gente vai ter um ponto de vista que vai nos favorecer é, diante da população ou vamos ser justos e equilibrados? Isso é um absurdo, né? Eu ainda acho que a gente tinha que aprovar uma legislação mais eficiente nesse sentido. Eles querem aumentar os salários? Coloquem né, ali uma pergunta junto com as eleições, né? Um referendo junto com as eleições. Ó, podemos aumentar os próprios salários em tantos por cento? A gente vota sim ou não. Nós somos os patrões, não é isso que eles dizem no discurso? Então é isso, nós decidimos. É que eles sabem o que vai acontecer, né, se eles fizerem isso. 11:28 h 28 a gente vai fazer um intervalo rápido. Certo? Eu também ainda acho o seguinte, mas tinha que ter produtividade. Mas não é claro. apresentar projeto, é projeto que virou lei. E fiscalização, que é a função virou deles lei. também. Não é só projeto, Rafael Moro, fiscalização também. Porque é uma questão muito importante que eles esquecem que são responsáveis muitas vezes. Ah, tem gente dizendo lá, político não é profissão. Colocou lá o um Rafael. É, não é, né? Mas, em alguns casos, parece que é um emprego vitalício daqueles anos 50, assim, né? Fez o concurso do Banco do Brasil, tá lá, não sei quantos mandatos, já sabe que vai estar no próximo. É, e ficam ali mandatos a fio, né? Quatro, cinco, seis, sete mandatos. É isso. Mas eles não estão lá é, à toa, tá? Eles não colocaram a arma na cabeça de ninguém, Rafael Morão. É importante dizer. Todos são lá eleitos. Então... Ah, tem que, quem reclama também tem que pensar é, se está votando certo. Não é, mas a gente acompanhou as últimas eleições, por exemplo, com uma taxa de renovação que não foi tão, tão expressiva, né? Diante, por exemplo, do que aconteceu em 2022, inclusive em Brasília. Né? Todo mundo reclama bastante, ah, atuação, assim, assado, você vai lá dar uma olhadinha, a taxa de renovação do Senado na Câmara dos Deputados não chegou a ser surpreendente. E tem alguns sociólogos que já tentaram explicar esse fenômeno, Rafael Amorão, tem a ver com o fundão eleitoral. Por quê? Porque o fundão acaba sendo né, a forma mais eficaz de financiamento hoje de campanha e ele fica restrito aos caciques. São os caciques que decidem quem vão usar 
o fundo, quem, em quem vão aplicar os recursos do fundo. E aí eles acabam é, aplicando em quem eles têm certeza de vitória, que geralmente são os mesmos que lá estão. Então a taxa de renovação, isso vai piorar nos próximos anos, tá? Tende a diminuir cada vez mais, porque o dinheiro destinado ao financiamento de campanhas é comandado pelos caciques partidários, que né, muitos deles 